안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 일본은 F1 전투기의 개발로 자신들이 직접 전투기를 개발하고 배치시킬 수 있다는 자신감이 생겼습니다 마침 일본은 1980년대 버블 호황기로 인해서 엄청나게 돈이 많아졌던 때였습니다 어느 정도였냐면 당시 경제력이 미국 다음이었고 잘하면 은 따라잡을 수도 있다는 관측까지 나오던 판국이었어요 거기다가 F1 전투기도 체급이랑 성능이 한계 때문에 160대에서 78대로 칼에 맞아버렸고 해외에서는 전범 국가인 일본한테 제대로 된 전폭기를 팔 리가 없었으니까 국산 전투기 개발은 더더욱 중요한 문제로 떠올랐습니다. 따라서 일본은 안 그래도 부족한 지원 전투기 즉 공격기 내지는 전폭기를 확보하기 위해서 곧바로 세계적인 4세대 전투기를 목표로 국산 개발을 시작했습니다. 바로 FSX 사업이었죠. 당시에 나왔던 개념 도도를 쭉 보면 은 FSX 사업은 F-18 호넷과 동급의 체급을 가지고 있고 형상을 보면 은 유로파이터나 수호처럼 카나드를 달아가지고 고기동성을 염두에 줬음을 알 수가 있습니다. 거기다 유로파이터처럼 4.5세대기의 기념도 어느 정도 들어가가지고 저피탐성에도 어느 정도 신경을 쓴 설계였죠. 여기에 일본의 뛰어난 전자기술들을 접목해가지고 A4 레이더를 장착하고 고성능 항전 장비들을 전부 다 통합 시연한다는 원대한 목표까지 있었습니다. 한마디로 지금의 KF-21 비슷한 물건을 일본은 1980년대에 한번 만들어보려고 했었다는 거예요. 실제로 FSX의 예상 체급들은 현재의 KF-21이랑 굉장히 비슷한 급이었고요. 완전 스텔스기는 아니지만 어쨌든 저피탐성에 상당히 신경을 쓴 설계였다는 점에서 KF-21이랑 겹치는 부분이 좀 있죠. 일본인들은 국뽕에 차오르기 시작하면서 이 FSX 사업은 당연히 온 국민들의 관심을 받게 되었습니다. 그러나 이 사업은 기대와는 달리 까고 보면 은 문제투성이 사업이었어요. 일단은 목표치가 너무 허황됐어요 당시 이제 막 훈련기를 개조해서 전투기로 만들어 본 일본으로서는 세계적인 4세대 전투기 혹은 잘하면 4.5세대기로도 분류가 될 수도 있는 FSX 사업을 100% 자국 기술로 개발을 할수 있는 능력이 없었습니다 뭐 항전 장비의 개발이랑 통합은 어찌저찌 일본의 기술로 총동원해서 한다지만 이런 세계적인 수준의 전투기를 어떻게 설계한지에 대해서는 아직 깜깜했었죠 F1 전투기도 엄밀히 따지고 보면 은 원판이 유럽의 제기호 공격기의 설계를 갖다가 들여와가지고 개발한 것이었으니까요 거기다 가장 큰 문제는 엔진이었습니다 참고로 전 세계에서 군용 터보팬 엔진을 자국이 개발하고 생산해가지고 배치할 수 있는 능력을 가진 나라 몇개 없어요 우리나라도 전투기용 터보팬 엔진은 이제 개발을 시작하려는 판국이거든요 그 정도로 개발이 어렵고 규모의 경제도 유지하기 어려운 게이 분야입니다 개발 비용이랑 시간도 문제였어요. 방위성에서는 현재 가치로 20조 원 정도만 만들 수 있다는 라 관측을 내놨는데요. 실제 타당성 조사를 딱 들어가 보니까 지금 현재 가치로 100조 원을 들여도 개발할까 말까라는 충격적인 결론이 나왔습니다. 개발 기간은 무려 20년 이상 소요가 될게 뻔했고요. 이러면 완전 일본판 테제스가 될게 뻔했거든요. 그래도 국뽕에 취한 일본인들이 FSX 사업을 갖다가 그대로 막 밀어붙였는데 아니 이거 이성적으로 생각해보자면 은될 사업이 아니었으니까 당시 일본 의회에서는 이거 된다 안 된다 가지고 서로 모가리 짓뜯고 싸우면서 마치 KF-X 사업이 그랬던 것이랑 똑같은 과정을 밟아서 차일피일 밀어지고 있었던 거예요 그러다가 사건이 터지게 되었습니다 1985년 일본의 경제적인 독주를 지켜볼 수가 없었던 서방 국가들은 플라자 호텔에 모여가지고 일본의 엔화가 너무 평가절하되어 있어서 수출 경쟁에 있어서 불공정 경합이 발생하니 일본의 엔화를 평가절상해야 된다고 요구했던 것이죠. 그러니까 엔화의 가치를 강제적으로 올리라는 거예요. 일본은 당시 최전성기를 달리고 있어가지고 무역전쟁까지도 한번 생각을 해봤는데요. 그럴 수가 없었습니다. 왜 그러냐면 은 일본은 미국의 전략적인 노예 상태였기 때문이죠. 1945년에 태평양 전쟁이 끝나고 원래 일본은 미국의 반쯤 식민지로 전락할 예정이었어요. 그러나 1950년에 갑자기 북한이 한국을 침공해버려가지고 공산권 국가들을 견제하기 위해서 일본이라는 나라의 주권을 조금 일찍 살려줬던 겁니다. 대신에 미국 형님이 이렇게 하라고 하면 은예 알겠습니다 하고 대부분 다 따라야 되는 그런 나라로 지내고 있었던 거죠. 결국 일본은 요구를 받아들였고 엔화를 평가 절상하는 플라자 합의에 서명하게 됩니다. 이로써 일본의 호황기는 이제 정점을 찍고 내려갈 일만 남았죠 미국으로서는 누가 형님이고 누가 아우인지 확실하게 재확인시켜주는 계기가 되었습니다 그리고 당시 미국의 레이건 대통령은 플라자 합의를 이룬 마당에 이참에 대일 무역 적자 문제도 해소를 할 생각이었어요 당시 일본의 금융자본과 엄청난 상품들에게 미국 시장이 잠식을 당했고 일본이 미국을 먹을 것이라는 공포감까지 대중이 느꼈을 정도니까요 레이건 대통령은 당시 일본의 총리이던 나카소네 야스이로를 불러가지고 면담을 했습니다. 면담 내용은 간단했어요. 미국 물건 좀 많이 사라는 거였죠. 나카소네 야스이로는 살 물건이 있어야 산다는 논리로 대응했지만 레이건의 표정이 안 좋아지기 시작하자 그럼 무기라도 좀 많이 사주겠다고 약속했습니다. 
그러나 레이건 대통령은 이것만으로는 부족했어요. 네이건 대통령은 일본의 엔화를 대량으로 뺏어올 수 있는 방법이 뭐가 있을까 보다가 일본의 FSX 사업을 발견했습니다. 현재 가치로 뭐 100조 원이니 많이 이런 얘기가 나오던 판국이었으니까 미국이 얼마나 탐이 났겠어요. 개놓고 압박을 가했죠. 어차피 엔진은 미국제 써야 되는 거 아니야? 그럼 우리가 엔진 기술 줄 테니까 F-16을 개조 개발하는 걸로 만들어. 뭐? 유럽 엔진 쓴다고? 아, 니네가 아직 보험무형 맛을 못 봤구나. 형이 진짜 눈에서 피눈물 나게 만들어줘? 결국 일본은 미국의 회유와 협박에 못 이겨가지고 1988년 FSX 사업은 F-16을 베이스로 개조 개발하는 것으로 계획이 변경되었습니다. 당시 일본인들은 막 성조기를 불태우면서 항의를 했는데요. 지금 생각해보자면 은 이게 나쁜 판단이었느냐? 그건 아니에요. 물론 협박과 회유에 못 이겨서 한 결정이긴 하지만 당시 일본은 100% 자국 기술로 원하는 성능의 전투기를 개발할 능력이 없었습니다. 계속 고집부렸다가는 2010년대 들어서야만 대당 3천억 원짜리 일본판 테자스가 나올 판국이었는데 어우 이거 생각만 해도 토 나온다 진짜 어쨌든 이렇게 우여곡절 끝에 2000년 드디어 두 번째 일본의 자국산 전폭기가 탄생했으니 그것이 바로 F2 전투기입니다 체급은 22톤으로 기존의 F16 CD에 비해서 3톤 정도가 더 큽니다 실제 주위 크기도 한 20% 정도 더 넓게 설계가 되었고요 아예 이게 새로 만들어진 설계는 아니고 원래 F-16의 주위 크기를 키우고 기술을 조금 더 키워가지고 좀더 고급 항정 장비를 달고 폭장량과 항속거리를 증대시키려고 만든 에자일 펠콘의 설계가 적용이 된 것이었죠. 왜 일본이 이런 설계를 요구했냐면 은 일본은 당시에 바다를 건너서 오는 적의 함대를 공격할 공대함 공격기를 원했기 때문입니다. 물론 F-1 전투기도 두 발의 공대함 미사일을 운영할 수는 있지만 일본은 그것보다 훨씬 많은 네 발의 공대함 미사일을 달고 작전할 수 있는 걸 원했기 때문이죠. 참고로 무겁디 무거운 대함 미사일을 갖다가 네 발씩이나 장비하고 작전할 수 있는 전투기는 전 세계에서 손에 꼽습니다. 서방에서는 끼켜봐야 함상 전투기로 쓰는 F-18 계열 전투기 정도가 유일해요. 그래서 당시 일본은 F-18과 동급의 전투기를 원했는데 미국이 F-16을 베이스로 개발하라고 그렇게 강짜를 놓으니 어쩔 수 없이 체급이라도 좀 키워달라고 요구를 했던 거죠. 원판인 F-16CD, 블록 400형 같은 경우에는 대한미사일 운영이 아예 불가능했고요. 블록 50 시리즈 들어와서 가능해졌는데 이마저도 두 발이 한 개였습니다. 그마저도 F-16의 주익에 대한미사일을 달려면 은이 주익에 무리가 가다 보니까 그다지 권장되는 상황도 아니었어요. 결국 미국이 f 1 6 베이스로 F-2를 개발하게 한 이상 대형화는 어쩔 수 없는 수준이었던 겁니다. 덤으로 대형화 개조 덕분에 일반적인 f 1 6에 비해서 훨씬 더 폭장량과 항속거리가 증가하기도 했죠. 기체를 제작하는 기술도 굉장히 선진화가 되었는데요. 바로 세계 최초로 주익을 일체 성형 방식으로 통짜로 찍어내는 방식으로 만들게 되었습니다. 이게 얼마나 혁명적인 기술이냐면 은 기존에는 부품 들어갔다가 리벳이나 뭐 나사로 조립을 해가지고 공정이 복잡하고 시간과 비용이 많이 들고 제품의 수준도 일정하지가 않았어요. 근데 이거를 찍어내서 만들다 보니까 굉장히 시간도 단축하고 여러 문제점들을 해결할 수가 있었죠. 찍어낸 주익에서 문제가 생기면 주익 전체를 갈아줘야 된다는 오해가 좀 있는 게 경미한 손상의 경우는 부분적인 땜질이나 수리가 아예 불가능한 건 아닙니다. 뭐 그전에 서위 타신 우리 1세대 밀덕 분들은 반일감정 엄청 심해가지고 이 기술이 망한 기술이라고도 그렇게 얘기하는데요. 정작 최신 전투기도 다이 방식으로 만들어집니다. 우리나라가 지금 쓰고 있는 F-15K, F-35 다 일체 성형 기술로 만들어진 주익도 씁니다. 그들 말대로 이게 망한 기술이었으면 어떻게 보편화가 되었을까요? 여기 합금 재질을 대폭 채용해가지고 설계 수명 시간도 많이 늘어났고 강도도 증강되었고요. 그래서 많은 모장을 장착해도 주익의 무리가 덜했죠. 엔진은 g 2사의 최신형 터보팬 엔진인 F-110-129 엔진을 갖다가 IHI에서 면허 생산한 버전을 장착했습니다. 최고 속도는 F-16이랑 비슷한 마하 2급을 맞출 수가 있었죠. 엔진에는 일본이 자체적으로 개발한 파덱도 포함이 되어 있었습니다. 파덱은 엔진을 디지털 방식으로 제어하는 장치인데요. 기체 상태랑 연동해가지고 엔진의 유량과 추력을 자동으로 계산해서 알맞게 조절해주고 자체적인 고장 진단 기능까지 장착이 되었죠. 당시로서는 이게 굉장히 최신 기술이었는데 일본이 이걸 덜컥 가지고 나왔다는 거는 진짜 항공 우주 기술이 웬만한 선진국들 못지 않았다는 겁니다. 여기에 일본이 자체적으로 개발한 세계 최초의 항공기용 A4 레이더인 JAPG-1 레이더가 장착이 되었습니다. 진짜 전투기 역사에 한 획을 그은 그런 레이더죠. 당시에 미국도 기계식 레이더 쓰고 있었는데 갑자기 A4 레이더라니. 
물론 초창기 A사 레이더들이 그러했듯 소자의 효율이 좋지 않았고 냉각이 굉장히 좀 어려웠었습니다. 그리고 당시 일본이 이렇게 하드웨어는 잘 만들었는데 소프트웨어 같은 경우에는 이게 개발 경험이 별로 없다 보니까 하드웨어에 걸맞는 원하는 성능을 다 구현할 수가 없어가지고 일단은 소프트웨어가 공대함 능력치에 치중되어 가지고 맞게끔 개발이 되어서 탑재가 되었습니다. 공대공 성능의 경우는 우수한 데이터 처리 장치에 더해가지고 여러 표적을 동시에 공격하는 TWS 기능도 있고 중거리 공대공 미사일의 운영도 지원하는데요. 정작 원판인 F-16 CD형의 레이더인 APG-68에 비해서 체급이 좀더 크고 기술적으로도 우수한 물건인데도 불구하고 최대 탐지 추적거리는 75km로 그다지 뛰어나다고 말하기가 어려운 수준이었습니다. 그래도 이 A사 레이더 덕분에 얻은 장점이 하나 더 있다면 저피탐성입니다. 이 국내 F2 관련 서술들을 보면요. 이 레이더에 대한 저피탐성 관련 서술은 하나도 되어 있지가 않아 가지고 좀 당황스러웠거든요, 저는. 기계식 레이더 같은 경우에는 안테나 구동부가 있기 때문에 레이더 반사 면적이 크고 일정하지도 않습니다. 그러니까 적에게서부터 좀더 쉽게 탐지가 될수 있어요. 반면 A사 레이더 같은 경우에는 구동부가 없기 때문에 레이더 반사 면적이 줄어듭니다. 굳이 안테나에 구동부가 없어도 전자식으로 소자를 제어해가지고 각기 다른 방향으로 빔을 조사할 수 있으니까요. 이 말은 스텔스성이 증가된다는 거죠. 괜히 요즘 나오는 스텔스 전투기들이 A사 레이더를 채용하는 게 비단 성능 문제 때문이 아니라 다 이런 이유가 있기 때문에 A사로 가는 겁니다. 여기에 일본은 기존의 FSX 사업에서 요구했던 성능 그대로 F2에서도 어느 정도의 저피탐성을 요구했기 때문에 F2에는 적의 레이더 전파를 흡수하거나 난반사할 수 있는 복합제를 채용했고 고성능의 램 도료를 도포해가지고 일반적인 F16에 비하면 은 레이더 반사 면적이 많이 줄어들었다고 합니다. 대한무장으로서는 최신형인 ASM2 대한미사일을 사용합니다. 기존의 ASM-1 대한미사일 같은 경우에는 사거리가 50km로 엄청 짧았어요. ASM-2에서는 터보제트 엔진을 채용해가지고 사거리가 무려 180km로 늘어났습니다. 거기다가 ASM-1보다 훨씬 더 낮은 고도인 고도 5에서 6m 정도로 시스키밍 비행을 하고 가다 보니까 적함의 레이더가 탐지하고 미사일이 실제로 유격하기가 굉장히 어려워졌죠. 보통 함대공 미사일들의 최저 유격 고도가 15m 정도니까요. 다만 중거리 공대공 무장으로는 실망스럽게도 반능동 레이더 유도 방식의 스페로우 미사일이 장착되었습니다. 이거는 미사일을 발사해가지고 적기에 실제로 미사일이 명중할 때까지 계속해서 레이더가 적기를 물고 있어야 됩니다. 그래서 회피 기동을 그동안 할 수가 없다는 단점이 있습니다. 일단은 미국에서 전범 국가인 일본한테 굳이 능동 유도형 미사일인 암람 미사일을 판매하기 꺼려해서 그런 것도 있고요. 일본도 굳이 공대함 공격기 성격이 짙은 F2에 어거지로 암람 미사일을 탑재할 생각은 없어서 이렇게 된 겁니다. 이렇게 출시된 F2 전투기는 사실상 공대공 능력에서 마이너스 요인을 가지고 나온 전투기지만 당시 일본 같은 경우에는 세계 최강의 제공 전투기인 F-15J 전투기를 무려 223대나 보유한 상황이라 가지고 F2의 공대공 능력 부족은 크게 문제가 되는 부분이 아니었어요. 따라서 시제기 포함 145대를 생산하기로 하면서 일본이 태평양 전쟁 이전에 전투기 제작 역량을 다시금 갖추게 될 것이라는 우려가 여기저기서 튀어나왔습니다. 그러나 이번에도 똑같이 그런 우려는 기후에 지나지 않았다는 게 밝혀졌죠. 1989년 아빠 부시 대통령이 미국의 대통령으로서 취임했습니다. 아빠 부시 대통령은 특별한 이유가 아니면 미국의 기술이 해외로 유출되는 걸 굉장히 싫어했어요. 여기에는 FSX 사업도 예외가 아니었습니다. 원래 일본은 A사 레이더 기술이나 이런 선진화된 전자 기술을 미국한테 주는 대가로 미국이 엔진 기술이나 F-16의 플라이 바이 와이어 기술 이런 것들을 갖다가 주기로 했는데요. 이걸 그냥 아빠 부시 대통령이 못 주겠다고 하고 나서 배제를 한 거예요. 이러면서 동시에 기존에 주기로 했던 기술들은 다 내놓으라고 하고 개발 분담비 더 내라고 하고 심지어 개발과 생산에 자기네 부품은 45% 정도 쓰라고 강요하기까지 했죠. 이거 완전 날강도들 아니야? 아무리 일본이 미국의 빵셔틀이라지만 좀 불쌍하네요. 일본 측으로서는 당연히 받아들일 수가 없어가지고 미국과 기나긴 분쟁에 들어갔습니다. 그 결과 합의로 도출된 게 간신히 미국으로부터 기술 하나 받아오기로 했어요. 그게 바로 터보펜 엔진 제작 기술입니다. 이 엔진을 받아온 덕분에 지금도 IHI에서 다양한 군용 터보펜 엔진들을 생산하고 배치시키고 있죠. 그러나 나머지 기술들은 하나도 못 받아왔습니다. 소스코드도 못 받아와가지고 무장 통합하려면 미국에서 항상 승인받고 미국에서 사람들 보내줘가지고 진행해줘야 됐고요. 심지어 21세기에 등장한 전투기인데도 불구하고 미국 측에서 플라이 바이 와이어 시스템 즉 기체 제어 시스템을 갖다가 제공한 걸 거부했습니다. 이 때문에 일본이 이것도 알아서 개발해가지고 채워 넣어야 됐었어요. 상황이 이 지경이니까 일본인들이 불평등 조약이라고 하면서 F2 전투기를 갖다가 쌍수 들고 반대했던 거예요. 
여기다가 냉전도 끝났고 F2 전투기가 개당 2천억 원이라는 정말 구린 가성비를 자랑하다 보니까 항공자에대도 이건 아니라고 고개를 절레절레 흔들었습니다. 결국 생산 수량이 98대로 칼을 맞게 되었죠. 이마저도 4대는 CJ기였으니까 실제로 실전 배치된 전투기는 94대였던 거죠. 이마저도 도우코 대지진 때 해일에 휩쓸려 버리면서 무려 18대라는 막대한 수량의 F2가 전투 불능 상태가 되었습니다. 게다가 이게 엄청 큰 문제였던 게 기종 전환 훈련용으로 사용하는 복좌기 F2 B형이었습니다. 그러면은 앞으로 기종 전환 훈련을 못 하게 되니까 F2 운영에 있어서 엄청나게 큰 지장이 갈 수밖에 없거든요. 그래서 일본 정부가 이걸 어떻게든 살려내려고 18대 중에서 다섯 대는 진짜 완전 침수차 돼 가지고 더 이상 방법이 없다 그래서 폐첨을하고 나머지 10세대는 대당 1,500억 원이라는 막대한 돈을 들여서 거의 뭐 재창조하다시피 해가지고 복구를 시켰습니다. 그래서 현재 89대가 배치되어 있는 중이고요. 이렇게 하도 부침이 많은 물건이고 물량도 소수다 보니까 유지보수 관련해가지고 그렇게 효율적인 건 아니라서 일본도 적당히 쓰다가 버리고 차세대 전투기로 대체를 하려고 했었는데요. 중국이 급부상해가지고 어쩔 수 없이 이 F2들도 필수적으로 업그레이드를 한 차례 받아야 됐었어요. 일단 유도 포탄인 제이담을 인티그레이션 받았습니다. 도서 탈환 작전을 할때 정밀 화력 지원을 할 수가 있게 되었죠. 여기에 반능동 레이더 유도 방식인 스페로우를 드디어 버리고 능동 유도 방식인 AAM4 미사일을 장착했습니다. 이거는 일본이 자체적으로 만든 능동 유도용 레이더 유도 미사일인데요. 레이더가 적기를 끝까지 밀고 있을 필요가 없이 일정 거리까지만 유도해주면 은 미사일이 가지고 있는 자체 RF 시커가 작동을 하면서 적기를 물어가지고 알아서 날아가는 방식이다 보니까 회피 기동이 훨씬 더 쉽죠. 마하 3의 속도를 가진 초음속 공대함 미사일인 ASM-3도 장착이 되었습니다. 물론 단점도 있긴 해요. 기존에 ASM-2 미사일을 4발 달고 다닐 수 있었는데 이제는 ASM-3를 달면 2발이 한계입니다. 다만 ASM-3 미사일 같은 경우에는 초음속 공대함 미사일이긴 하지만 적의 전파를 역추적해서 따라가는 패시브 레이더 모드도 있어가지고 적의 방공관제 레이더를 조지거나 혹은 중간 유도 수단을 이용해가지고 적의 지상시설도 공습을 할 수가 있게 됐죠. 레이더도 개량된 JAPG-2 레이더를 장착했습니다. JAPG-2 레이더 같은 경우에는 APG-68 V9형보다 훨씬 더 뛰어난 성능을 가지고 있다고 하니 공대공 탐지 추적거리는 150km 이상 정도 나오겠고 보해상도 지형 매핑 기능이랑 LPI 능력은 갖췄을 것으로 보고 있습니다. 일단 이렇게 업그레이드까지 되었으니까 일본이 나중에 개발한다고 하는 차세대 전투기인 g s a 이 충분히 배치되는 2040년대까지는 날아다닐 가능성이 높습니다. 우리 서위 타신 1세대 반일밀 덕분들이 자꾸 KF-16이랑 F2를 비교를 해대가지고 여기에 대해서 이제 따지고 들어가시는 분들이 굉장히 많은데요. 진짜로 공대공 성능으로 비교를 하자면 은둘다 현재 시점으로서는 동일한 수준의 현대화 업그레이드를 받은 상황이라 가지고 성능상으로는 우열을 가리기가 어렵습니다. 둘다 똑같이 동급의 A4 레이더 가지고 있고요. KF-16이 바라보는 것만으로도 적기를 조준할 수 있는 JHMCS, 그러니까 헬멧 마운트 디스플레이를 갖다가 달고 있지가 않아 가지고 상황 인식 능력에 있어서 F2보다 구리다라는 분들도 계시는데 F2도 이거 지금 예산 없어 가지고 나가야 됐어요. 둘다 똑같습니다. 따라서 성능보다는 전투가 벌어지는 그 상황이 어떤 상황인지 혹은 백업 전력이 얼마나 전투기들을 받쳐주고 있는지 이게 더 중요한 승패의 관건으로서 작용할 것입니다. 그러니까 안심하시고 생업에 종사하세요. Okay.